ኬንያ ክሎሮኪን የተባለውን የወባ በሽታ መድኃኒት ኮሮና ለጸናባቸው ህመምተኞች አለተሰጥ ወሰነች የፕላስቲክ ኮዳ ቁራጭን እንደ ጭምብል የተጠቀሙት ሰዎች እየተፈለጉ ነው ከሰሞኑ በለይቶ ማቆያ ያሉ ሰዎች ለተቆጣጣሪዎች ጉቦ በመስጠት ወደ ከተማ እየወጡ ነው የሚል ወሬዎች እየተሰሙ ነው ጥረት ኮርፖሬት ለአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራ ለመደገፍ 10 ሚሊዮን ብር ሰጠ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ያደረገባቸው ያሉ ቀሪ 23 መዳረሻዎች የቫይረሱ ስርጭት ያልበዛበት ወይም ስርጭቱ የተቆጣጠሩ ሀገራት መሆናቸው ተገለጸ በሚመጡት ቀናትና ሳምንታት የኮሮና ቫይረስ አሜሪካን እጅግ አስከፊና አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ሊከታት ይችላል ተባለ ኬንያ ክሎሮኪን የተባለውን የወባ በሽታ መድኃኒት ኮሮና ለጸናባቸው ህመምተኞች አለተሰጥ ወሰነች የኬንያ መንግስት የወባ በሽታን ለመፈወስ የሚጠቀሙበትን እድሜ ጠገቡን ጸራ ወባ መድኃኒት ኮሮና ለጸናባቸው ህመምተኞች ለማከም ለተጠቀሙ ወሰነዋን የሀገሪቷ ሲቲዝን ቴሌቪዥን ዘግቧል የሀገሪቷን የጤና ዳይሬክተር ፓትሪክ ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው መድኃኒቱ የሚሰጠው በጸና ለተመሙት ብቻ መሆኑ ነው ዶክተር ሃሙዝ አክሎም እንደተናገሩት ባሁን ወቅት በጸና የተመመ ስለሌለ መዳኒቱን አልሰጡ አብዛኞቹ መምተኞች ለከፋ የማይሰጡ በመሆናቸው ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑ ተነግሯል የሀገሪቱ መዳኒትና አቀመማ ቦርድ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን እና ክሎሮኪን መዳኒቶችን ያላ ሀኪም ተዛዝ እንዳይሸጡ አግዷል ይህንን ውሳኔ እንዲያስተላልፍ ምክንያት የሆኖ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እነዚህ መዳኒቶች ኮሮናን ለማከም ይጠቅማሉ ማለታቸውን ተከትሎ በሀገሪቷ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትና ገዢ በማንሰራራቱ ነው በዘርፉ ጥናት ያደረጉ የህክምና ባለሙያዎች በበኩላቸው ክሎሮኪን ተጨማሪ ጥናት እንደሚያስፈልገውና ባሁኑ ሰዓት ለኮቪድ-19 መዳኒት እንደማይሆን እየተናገሩ ነው እንዲሁም በተያዘ ዜና ምስፔን ዳግም ከፍተኛ የሟች ቁጥርን አስመዝግባለች ስፔና አሁን በድጋሚ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መሞታቸው የተረጋገጠ ከፍተኛውን ቁጥር አስመዝግባለች የስፔን መንግስት ባለፉት 24 ሰዓታት 864 ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል ይህም ሀገሪቱ በ24 ሰዓት ውስጥ አይታ የማይታወቀው ከፍተኛ የሟች ቁጥር ነው ሲል የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር አስተዋቀል በስፔን በጥቅላለው በቫይረሱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 9053 የደረሰ ሲሆን 102136 ሰዎች ደግሞ ወረርሽኙ መያዛቸው ተረጋግጧል የፕላስቲክ ኮዳ ቁራጭን እንደ ጭምብል የተጠቀሙት ሰዎች እየተፈለጉ ነው ኬንያዊ ፖለቲከኛ የፕላስቲክ ፈሳሽ መያዣ ቁራጭን ላፍና ላፍንጫ መሸፈኛ አድርገው በተነሱት ፎቶ መነጋገሪያ የሆኑትን አንዲት ሴትና ታዳጊን የሚያውቅ ካለ እንዲጠቁማቸው ጠይቋል። የናይሮቢ ከተማ ገዢ ማይክ ሳንኮ ባዩት ፎቶ መነካታቸውን በመግለጽ በትዊተር ገጻቸው ላይ ስሜታቸውን አጋርተዋል። ናይሮቢ ውስጥ ጭምብል ለመግዛት አቅም የሌላቸው በርካታ ቤተሰቦች እንዳሉ የገለጹት የከተማ ገዢው ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በመሆን የተቻላቸውን ለማድረግ እንደሚጥሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፈራዋል። አክለውም በዚህ ፎቶ ለምን በጣሙን እንደተነካዋል አውቀም የዚህን ቤተሰብ አድራሻ የሚያውቅ ይኖር ይሆን በማለት ሊያገኙአቸው እንደሚፈልጉ ገልጸዋል በዙሪያቸው ያለ ሰው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያፈነ ፊት መሸፈኛ ጭምብል ያደረገ ሲሆን ታዳጊዋና ሲትየዋ ወይም እናትና ልጅ ሊሆኑ ይችላሉ የውሃ መያዣይ ፕላስቲክ ኮዳ ቁራጭ እንደ ጭምብል አጥልቀው የተነሱት ፎቶ በመሐበራይ ሚዲያ ላይ በስፋት ተዘዋውሯል በርካታ ሰዎች ይህ ፎቶ የተነሳው በኬንያዋ የባህር ዳርቻ ከተማ ሞምባሳ ውስጥ ባለ የባህር መሻገሪያ መርከብ አቅራቢያ እንደሆነ የጠቆሙ ነው ምንም እንኳን የጤና ባለሙያዎች ያፈነ ያፈንጫ መሸፈኛ ማድረግ ያለባቸው የህክምና ሰራተኞች የኮሮና ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች ወይም በሽታው ካለባቸው ሰዎች ጋር ግንኙነት የነበራቸው ብቻ መሆን እንዳለባቸው ቢመክሩም ባሁን ጊዜ በየቦታው ጭምብል ያደረጉ ሰዎች መመልከት ተለምዷል መንግስታት ዜጎቻቸውን ራሳቸውንም ከበሽታ ለመጠበቅ ከቤታቸው እንዳይወጡ በርካታ ሰው በሚሰበሰብበት ቦታ ላይ አካላዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁና ዘውተሮቻቸውን እንዲታጠቡ የመከሩ ነው ከሰሞኑ በለይቶ ማቆያ ያሉ ሰዎች ለተቆጣጣሪዎች ጉቦ በመስጠት ወደ ከተማ እየወጡ ነው የሚል ወሬዎች እየተሰሙ ነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያልፉ ማናቸውም መንገዶች ለ14 ቀናት ማንኛውም መንገደኞች ለ14 ቀናት ራሳቸው ለይቶ እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወቃል በቆይታቸው መንገደኞች ወጫቸውን ራሳቸው እንዲሸፍኑ መሸፈን ለማይችሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጫቸው እንደሚሸፈን አስተዋቀል በዚህ መሰረት የተለያዩ ሆቴሎችና ተቋማትም ተዘጋጅተዋል ይሁን እንጂ ከሰሞኑ በለይቶ ማቆያ ያሉ ሰዎች ለተቆጣጣሪዎች ጉቦ በመስጠት ወደ ከተማ እየወጡ ነው የሚሉ ወሬዎች እየተሰሙ ነው ቢቢሲም በማቆያ ቦታው ያለው ሁኔታ ያሳሰበውን ግለሰብ ከቦታው ወጦ እንደነበረና አሁን መመለሱን ስሙ እንዳይጠቀስ ጠይቆ ነግሮናል በማቆያ ቦታው ያለው ሁኔታ ያሳሰበው ግለሰብ ከቦታው ወጦ እንደነበረና አሁን መመለሱን ስሙ እንዳይጠቀስ ጠይቆ ነግሮናል ሲል ቢቢሲ አማርኛ ዘገቦታል 
ይሁንና ጉዳዩ የተነሳላቸው በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያለም ጤና ደንብ ተጠሪ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ይሄንን በተመለከተ እስካሁን ያገኘ ነው መረጃ የለም ብለዋል በመሐበራዊ ሚዲያዎች የወጡ መረጃዎችን ለማጣራት በተደረገው ሙከራም ወጥተው የተገኙት አስገዳጁ የለይቶ ማቆያ ጉሳኔ ከመተላለፉ በፊት በቤታቸው ሆኖ ክትትል የሚደረግላቸው ግለሰሞች ናቸውን ገልጸዋል ዛሬ ይሄንን ጉዳይ የሚያጣራ በጤና ጥበቃ ሚኒስትር አንድ ግብረ ኃይል መቋቋሙንና በዛሬው ለትም ወደ ኢሚግሬሽንና ወደ ለይቶ ማቆያ ሆቴሎችና ተቋማት በመሄድ እንዲያጣራ ሐላፊነት ተሰጥቶታል ብለዋል በለይቶ ማቆያዎች ጥብቅ ቁጥጥር መኖሩን የገለጹት ዶክተር ፈይሳ የፌደራል ፖሊስ ተመድቦ በየቀኑ ቁጥጥር እንደሚደረግና ግለሰቦቹ ከሚገኙበት ክፍል እንደማይወጡ ገልጸዋል የሕክምና ክትትሉም ሆነ የሚቀርብላቸው ምግብና መጠጥ የጤና ደንቡን በተመለከተ መልኩ መሆኑንም አስረድተዋል ዶክተር ፈይሳ ሁሉም በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለየ ክፍል ውስጥ እንዳሉ ገልጸው በአንድ ክፍል በአንድ ላይ ሰዎች ይገኛሉ የተባለው ሐሰት መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ከግዴታ ለይቶ ማቆያ በሚወጡ ሰዎች ላይ የሚወሰደው ህጋዊ እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውም ተዘግቧል ጥረት ኮርፖሬት ለአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራን ለመደገፍ 10 ሚሊዮን ብር ሰጠ ጥረት ኮርፖሬት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ስኬታማ እንዲሆን 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የጥረት ኮርፖሬት ጉዳዮች ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ዓለም ፍሬ ደረሰ ለአማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅት አስተውቀዋል ገንዘቡ ከጥረትና ከብስሩ ከሚገኙ ኩባንያዎች የተበረከተ መሆኑንም አስረድተዋል በተደረገው የገንዘብ ድጋፍም የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የተቋቋመው የአማራ ክልል ኮማንድ ፖስት በሚያዘው መሰረት ለቅርብ መከላከል የሚያስፈልጉ እንደ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ የነጽህና መጠበቂያ ኬሚካሎች አልባሳትና ሌሎችም ግባቶችን ለማቅረብ ስምምነት ላይ መደረሱ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚው አሳውቀዋል በስምምነቱ መሰረትም በኮርፖሬት ስር የሚገኙ የጨርቃ ጨርቅና ሌሎች ፋብሪካዎች ግባቶች ማምረት ተጀምረዋል ቦረርሽኙ ተጠርጥሮ በማቆያ ለሚገኙ ግለሰቦች የሚሆን 3000 አንሶላዎችን አምርተው ትላንትና ማስረከባቸውንም ተናግረዋል የተከሰተውን ችግር ተከትሎ የምግብ ጥረት ድንገት ቢከሰት ኮርፖሬቱ ኃይልና ሙቀት ሊሰጡ የሚችሉ የማርመር ታቅረቦቶችን ያመቻች እንደሚገኝም ተብራርቷል የህزب መጨናነቅ በሚታይበት ወቅትም ከኮማንድ ፖስቱ በሚሰጥ መመሪያ መሰረት የጥቁር አባይና ከልቻ ትራንስፖርት ዘርፎቹ ቋሚ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጡ መወሰኑን ተናግረዋል በባህር ዳር ከተማ አባይ ማዶ አካባቢ ያለውን የጣር ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ሎረርሽኙ ተጠቃሚዎች ማቆያ እንዲያገለግል ተወስኗል የክልሉ መንግስት ወረርሽኙን በጋራ መከላከል እንደሚገባ ያስተላለፈውን ጥሪ ተከትሎ 50 ለሚሆኑ ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸው ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች ከቤታቸው ሆኖ ስራቸው እንዲሰሩ አድርገዋል ኮርፖሬቱ ከ11000 በላይ ሰራተኞችን እንደሚያስተዳድረም የተገኘው መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ያደረገባቸው ያሉ ቀሪ 23 መዳረሻዎች የቫይረሱ ስርጭት ያልበዛበት ወይም ስርጭቱ የተቆጣጠሩ ሀገራት መሆናቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ወደ 87 የበረራ መዳረሻዎች የሚያደርጋቸውን በረራዎች ያቋረጠ ሲሆን በመቀጠልም ወደ ተቀሩት 23 መዳረሻዎች የሚያደርጋቸውን በረራዎች በየቀኑ የቀነሰ መሆኑን ገለጸ። ሰሞኑን ከዚህና መሰር ጉዳዮች ጋር ተያይዞ በመሐበራይ ሚዲያ ሐሰትና ከሁነት የራቀ መረጃ እየወጣ መሆኑን አየር መንገዱ ገልጿል። በመግለጫውም በረራ ካቆምንባቸው 87 ሀገራት መካከል ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋባቸው ሀገራት ጣሊያንና ስፔን እንዲሁም በርከት ያሉ የአውሮፓ ሀገራት ይገኙበታል ተብሏል። ይህም የተደረገው በቫይረሱ ስርጭት ጋር በተያዘ ጥንቃቄ ለማድረግ በማሰብ ነው ያሉት አየር መንገዱ እስካሁን ድረስ የምንበረባቸው መዳረሻዎች ማለትም 23 መዳረሻዎች የቫይረሱ ስርጭት ያልበዛባቸው ወይንም ስርጭቱን የተቆጣጠሩ ሀገራት መሆናቸውን ገልጸዋል ነገር ግን አየር መንገዱ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚረዱ የህይወት አድን የሕክምና ቁሳቁሶችን ወደ ተለያዩ የአፍሪካ አውሮፓና የአሜሪካ ሀገራት በማጓጓዝ ላይ እንደሚገኝ አስተውቋል ይህም የበረራ እንቅስቃሴው ሙሉ በሙሉ በጭነት ማመላለሻ አውሮፕላኖች እንዳደረገ ለዚህም የሰውን ህይወት ለማትረፍ ለሚያከናውነው ስራ የተለያዩ ሀገራት ተቋማትና መንግስታት ምስጋናና አድንቆትን ያገኘ መሆኑን አስተውቋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰራተኞቹ የመንገደኞቹ ያጋር ደረጃቸው የሰራተኞችና የሥራ ባልደረቦች እንዲሁም በአጠቃላይ የህብረተሰቡን ጤንነት ለመጠበቅ የሚወስዳቸውን የመከላከል ሥራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ወደ ሀገሮቻቸው ተመላሽ የሆኑ መንገደኞችን ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ ከአሜሪካ ወደ ካናዳ ያጓጓዘ እንደሆነ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው በሰላም እንዲመለሱ ማድረጉን አመልክቷል። በቀጣይም የኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሕክምና ቁሳቁሶችን ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ማድረሱን እንደሚቀጥል በመግለጫው አስታውቋል። 
በሚመጡት ቀናትና ሳምንታት የኮሮና ቫይረስ አሜሪካን እጅግ አስከፊና አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ሊከታት ይችላል ተባለ። የኮሮና ቫይረስን ለመዋጋት በአሜሪካ ከተቋቋመው ያስቸኳይ ዘመቻ ገብረ ሃይል ኮሚቴ በቀረበው ሪፖርት መሰረት በቀጣይ ሳምንት ውስጥ ከ1.240 ሺ አሜሪካን በወረርሽኙ ሊሞቱ እንደሚችሉ ተጠቁሟል። የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃም እንደሚያሳየው አሁን ላይ 190 ሺ አሜሪካውያን በኮሮና ቫይረስ ሲጠቁ ከ4000 የሚበልጡ ዜጎቿን አሜሪካ አጥታለች ሲል ሲኤንኤን ዘግቦታል። እንዲሁም በተያዘ ዜናም ከኮሮና በሽታ ያገገመችው ኬንያዊት መዳን ይቻላል ያለች ነው። በኬንያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ በመያዝ የመጀመሪያ የሆነችው ግለሰብ ከ23 ቀናት ህክምና በኋላ ተሽሏታል። ብሬንዳ ለጋዜጠኞች እንደተናገረችው አሜሪካ ከወራቶች ቆይታ በኋላ መጋቢት ላይ ነበር በለንደን አድርጋ ወደ ሀገሩ ይገባችው። የተጠረጠረችው ከለንደን ወደ ኬንያ በመትበረበት ወቅት በኮሮና ቫይረስ እንደተያዘች ነው። ኬንያ ከደረስኩ በኋላ ለ3 ቀናት ያህል ከፍተኛ ሳል ነበር እንትላለች ብሬንዳ። በመቀጠለም ናይሮቢ ወደሚገኘው የመንግስ ለይቶ ማቆያ ገባች። ህክምናውን እዛ ይጀምረች ሲሆን ሰራተኛው አጠቃላይ ከፍተኛን ክብካቤ እንዳደረጉላት ተናገራለች። ኮቪድ 19 መከላከልም ሆነ መታከም እንዲሁን መዳን ይቻላል በማለት ብሬንዳ ለኬንያውያን መልክቷን አስተላልፋለች። ከብሬንዳ ጋር በነበረው ግንኙነት በቫይረሱ የተያዘው ብራንም በደንብ እየተሻለው እንደሆነ ተናግሯል። በቫይረሱ መያዙ ለዘመዶቹ ትምርት እንደሆነቸው ማልደበቀም። በተለይም ኡነት አይደለም ይላሉ ለሚጣራጠሩት ኮሮና ኡነት ነው መታከም ይቻላል ይያለ ነው።